എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം ഫില്ലിംഗ് ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് സ്വീറ്റാണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്കിതിന് എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴുത്തത് അത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാഷ് നട്ട്സ് കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അല്ലാതെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റീസൺസും ഉണ്ട് മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഒരുക്കിയത് ജാഗറി ഒരുക്കിയതും തേങ്ങ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു ആപ്പിൾ ജ്യൂസാണത് ആപ്പിൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിൽ ഒരു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക ഗീ ഒഴിക്കുക അപ്പം അതൊന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ ചൂടായി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം അതിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ല ഉള്ള് വേന്ത് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും കാണണം കമൻസ് ഒക്കെ അയക്കാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബനാന ഏകദേശം വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കാഷ്നട്ടും റീസൺസും കൂടെ ഇടാം അതായത് ഉണക്ക് മുന്തിരി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കും അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് പിടി തേങ്ങ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പം പിന്നെ കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ഇടാം ഇതാണ് കറക്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഇടാൻ നേരത്ത് സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടി നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൗഡറാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും നമ്മൾ ഈ ഏലക്ക ഇട്ട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും ബനാനയും ഏലക്കയും തേങ്ങയും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ സ്മെല്ല് ഭയങ്കര നല്ല സ്മെല്ലാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ചെറിയ മധുരം പിന്നെ നമ്മുടെ ബനാനക്കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആവാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാം ഇത് നന്നായി തണുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം തണുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിക്കാം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം നേന്ത്രപ്പഴവും ജാഗറി ജാഗറി നല്ല അയണാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആപ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ നല്ല സാധനങ്ങളാണ് പിള്ളേർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുക പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ആപ്പിളിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പാൽ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം നല്ല തിക്ക് പാൽ ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അല്ല ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് വെള്ളം ഒരുക്കിയെടുത്തത് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലൂസാണ് അപ്പം ഒത്തിരി നല്ല മുറുകി വരണം അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിച്ച് നല്ല തിക്കാക്കി എടുക്കാം നല്ല തിക്കാവട്ടെ നമുക്ക് സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒരുമാതിരി ഉരുകി കരിഞ്ഞ് പോകരുത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാണ് ഞാനതൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് നന്നായി അടി അരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നന്നായി നമ്മൾ കുറുക്കി പറ്റിക്കണം അത് അതിൻ്റെ ആ വെള്ളമൊക്കെ പോയി അത് നല്ല തിക്ക് അങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് വരണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷിനിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂട്ടി ഇടുവാണേ അതൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇടുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇത് നന്നായി പറ്റാറായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നല്ല തിക്കായി നല്ല കളറായി ഇനി ഇത് നന്നായി കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി പറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് ഇളക്കണം എന്നാലാണ് അത് നന്നായി പറ്റി കിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇതെല്ലാം തണുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ ഒത്തിരി പണിയൊന്നുമില്ല കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് പണിയുള്ള പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഒത്തിരി പണിയൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം നല്ല സാധനമാണ് കഴിക്കാൻ ഇച്ചിരി സ്വീറ്റ്സ് ആണ് സ്വീറ്റ് ആണ് പിന്നെ അത്രയും ജാഗറി വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കാം അത്ര സ്വീറ്റ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ പിള്ളേരെല്ലാം കഴിച്ചുള്ള ജാഗറി ആണെങ്കിലും പിള്ളേർക്ക് നല്ല അയൺ ആണ് അല്ലാതെയൊക്കെ കൊടുത്താൽ പിള്ളേർ കഴിക്കൽ കുറവാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു തരിക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ കമൻസ് വഴി അയച്ചു തരിക അപ്പോഴേ എനിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഡെയിലി ഓരോ റെസിപ്പീസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ റെസിപ്പീസും കാണണം പാതി കണ്ടിട്ട് പോകരുത് ഫുൾ കണ്ടാലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകുള്ളൂ അപ്പം ഫുൾ കാണണം ഉണ്ട് ഇപ്പം അതാ ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാരമലൊന്നും ഇടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ഏലക്കയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ വന്നിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക കഴിക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക